ప్రభునందు మాకు అత్యంత ప్రియులైన వెలుతురు అనేదైన వాక్య దైన వీక్షకులకు ప్రభువును రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు వారి నామంలో మీకు శుభాబంధనాలు తెలియజేస్తూ అనుదిన వాక్య ధ్యానాలని మా ఈ కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం నాణ్యమైన మరియు వివరణాత్మకమైన బైబుల్ యొక్క బోధను అందించడం మా ఈ కార్యక్రమం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ప్రతిరోజు మాతో కలిసి మీరు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని వీక్షిస్తున్నారని ధ్యానిస్తున్న విధానాన్ని బట్టి దేవుని మేము ఎంతగానో స్థుతిస్తూ ఉన్నాం రండి ఈరోజు మరొక వాక్య భాగాన్ని మనం ధ్యానం చేద్దాం మత్య సువార్త పదిహేడో అధ్యాయము పద్నాలుగు వచ్చిన నుంచి ఇరవై ఏడు వచ్చిన వరకు మనం ఈరోజు ధ్యానం చేయాలి మత్య సువార్త పదిహేడో అధ్యాయంలో పద్నాలుగు నుంచి ఇరవై ఏడు వచ్చినాలు మనం మూడు భాగాలుగా విభజించి స్టడీ చేయొచ్చు పద్నాలుగు నుంచి ఇరవై ఒకటి వచనాలు యేసుక్రీస్తు ప్రభావారు చాంద్ర రోగం గల వ్యక్తిని స్వస్థపరచడం గురించి వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది ఇరవై రెండు నుంచి ఇరవై మూడు వచనాలు యేసుక్రీస్తు ప్రభావారు తన మరణాన్ని గురించి పునరుద్ధానాన్ని గురించి చెప్పడం మనం చూస్తాం ఇరవై నాలుగు నుంచి ఇరవై ఏడు వచనాలు చూస్తే యేసుక్రీస్తు ప్రభావారు పన్ను అరక్షకేల పన్ను చెల్లించడాన్ని గురించి సెలవిస్తూ ఉంది వాక్యం రెండు మొదటిగా మత్య సువార్త పదిహేడో అధ్యాయము పద్నాలుగు నుంచి ఇరవై ఒకటి వచనాలు మనం ధ్యానం చేయాలి పద్నాలుగు వచనం ఇలా సెలవిస్తుంది వారు జన సమూహం వద్దకు వచ్చినప్పుడు ఒకడు ఆయన ఎద్దకు వచ్చి ఆయన ఎదుట మోకాళ్ళలోని ప్రభు నా కుమారుని కరుణిపుము వాడు చాంద్ర రోగే మిక్కిలి బాధపడుచున్నాడు ఎలాగనగా అగ్నిలోను నీళ్ళలోను తరచుగా పడుచున్నాడు ఇక్కడ ఈ దృశ్యాన్ని కనుక మనం గమనిస్తూ ఉంటే అంతకుముందు రూపాంతర కొండ మీద యేసుక్రీస్తు ప్రభావారు పేతురు యోహాని యాకోబు ఉన్నారు నిన్నటి తరగతులు దాని గురించి మనం చూసాం తన రూపాంతర అనుభవం అయిపోయిన తర్వాత కొండ దిగి మాట్లాడుకుంటూ వస్తున్న సందర్భంలో కింద ఒక క్రిటికల్ కండిషను గమ వాళ్ళు చూస్తూ ఉన్నారు ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు తన కుమారుడు ఒక భయంకరమైన రోగంతో బాధపడుతున్నాడు ఆ రోగం పేరు ఏంటంటే చాంద్ర రోగం దీన్ని ఇంగ్లీష్లో లునాటిక్ డిసీజ్ అంటారు అంటే ఈ చాంద్ర రోగం యొక్క లక్షణాలు మనం గమనిస్తూ ఉంటే చాలా భయంకరమైన వేదన ఉంటుంది తర్వాత తరచుగా అగ్నిలో పడతారంట తరచుగా నీళ్ళలో దుమ్ముకుతూ ఉంటారు అంటే మూన్ను బట్టి చంద్రుని బట్టి వాళ్ళ యొక్క మైండ్ సెట్ అంతా కూడా మారిపోతుంది నరాలు కూడా సరిగా పనిచేయవు వాళ్ళు ఒక అప్పుడప్పుడు మూర్చపోతుంటారు ఏం చేస్తారు వాళ్ళకి తెలియదు వాళ్ళ శరీరం వాళ్ళ స్వాధీనంలో ఉండదు వాళ్ళ ప్రవర్తన వాళ్ళ స్వాధీనంలో ఉండదు వింతగా ప్రవర్తిస్తారు అప్పటికప్పుడే కింద పడిపోతారు లేగిస్తూ ఉంటారు ఇది చాలా భయంకరమైన వ్యాధిగా మనం చూస్తూ ఉంటాం ఇది భయంకరమైన వ్యాధి మాత్రమే కాదు ఆ వ్యాధి రావటానికి గల కారణం అతడు దేయాల చేత అంటే అపవిత్ర ఆత్మల చేత పీడించబడుతున్నాడు అని లోక సువార్త తొమ్మిదో అధ్యాయ ముప్పై తొమ్మిది వచ్చినలో ఇదే సందర్భాల గురించి లోక గ్రంథకర్త మాట్లాడుతూ ఉంటాడు అంటే దయ్యాలు మోగదయం పట్టింది మాట్లాడలేడు అతను తరచుగా నీళ్ళల్లో పడుతున్నాడు తరచుగా ఎక్కడన్నా అగ్ని కనపడుతూ ఉంటే ఆ పైర్లోకి దూకుతూ ఉన్నాడు తనకి ఏం జరుగుతుందో తనకి తెలియట్లేదు తను ఒక అన్కాన్షియస్ పొజిషన్లో ఉన్నట్టుగా బిహేవ్ చేస్తున్నాడు తన ప్రవర్తన వింతగా ఉంది తను తన శరీరాన్ని తను స్వాధీనపరచుకోలేకపోతున్నాడు ఇటువంటి భయంకరమైన స్థితిలో ఉన్న తన కుమారుణ్ణి చూసి ఆ వ్యాధి నుంచి బయటపడటానికి ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేసినప్పటికీ ఎవరూ తనను బాగు చేయలేకపోయారు ఆ వ్యక్తి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి దగ్గరికి వచ్చారు తన రూపాంతర కొండ మీద ఉంటే కింద యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు వచ్చి వచ్చేంత మటుకి ఎదురు చూసి ఆయన కొండ దిగటంతోనే ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి మోకరించి అడుగుతున్నాడు అయ్యా నా కుమారుడు పరిస్థితి ఎలా ఉంది నా కుమారుడు మీరు కరుణించండి నా కుమారుడు మీద మీరు దయ చూపించండి గమనించండి పాపం వల్ల మనిషికి రోగాలు వచ్చాయి వ్యాధులు వచ్చాయి భయంకరమైన బలహీనతలు వచ్చాయి వీటిని ఏమంటాం అంటే పాపం యొక్క పర్యవసానాలు ద కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆఫ్ ద సిన్ అంటాం మనిషిని దేవుడు సృష్టించినప్పుడు పరిపూర్ణంగా వాళ్ళని సృష్టించారు తన మహిమను వీరికి ఇచ్చాడు అయితే పాపం చేసినప్పుడు దేవుని యొక్క మహిమను వీళ్ళు పోగొట్టుకున్నారు దాంతోపాటు వీళ్ళకి రోగాలు వచ్చేసాయి శపించబడ్డారు రోగాలు వచ్చేసాయి వ్యాధులు వచ్చేసాయి బలహీనతలు వచ్చేసాయి మరణ వేళని వేళతా ఉంది అదే పాపం యొక్క పర్యవసానాలు ఈ చాంద రోగం కలిగిన వ్యక్తులు కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఈ తండ్రి అంటున్నాడు నా కుమారుడు మీరు కరుణించండి అయ్యా మీరు తప్ప ఎవరు అతన్ని బాగు చేయలేరు కాబట్టి నా కుమారుడిని కనుకరించండి నా కుమారుడి మీద జాలు చూపించండి అని ఈ వ్యక్తి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని గోజాటం బ్రతిమలాటం మనం చూస్తూ ఉంటాం అంత మాత్రమే కాదు ఆ వ్యక్తి రెండు విషయాలు యేసుక్రీస్తు ప్రభు దగ్గర ఉంచుతున్నాడు ఒకటి ఏంటంటే నా కుమారుడిని బాగు చేయండి అని పదిహేను వచనంలో మాట్లాడుతూ ఏమన్నాడంటే పదహారు వచనంలో నీ శిష్యులు ఇదిగో ఈ పరిస్థితి చేయలేకపోయారు నీ శిష్యులు అయితే నా కుమారుని బాగు చేయలేకపోయారు నీ శిష్యుల యొక్కకు వారిని తీసుకుని వచ్చింది కానీ వారు వాని స్వస్థపరచలేకపోయారని చెప్పిను రెండు విషయాలు ఈ తండ్రి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఒకటి నా కుమారుడు మీరు కరుణించండి అయ్యా అని బతు
పదహారు క్వశ్చన్లకు వచ్చేసేపటికి ద డిసప్పాయింట్మెంట్ ఆఫ్ హిస్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఫ్రమ్ ద డిసైపుల్స్ ఆఫ్ జీజస్ క్రైస్ట్ అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క శిష్యులు ఈ తన కుమారుని స్వస్థపరచలేకపోయారు అన్న ఆ డిసప్పాయింట్మెంట్ని ఆ నిరుత్సాహంలో తను ఉన్నట్టుగా ఆ నిరుత్సాహాన్ని యేసు ప్రభు వారి దగ్గర వెలుపరచడం మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం అంటే బహిరంగంగా ఎంతోమంది జన సమూహాలు ఆయన చూస్తూ ఉన్నారు శిష్యులు ఒక వ్యక్తిని స్వస్థపరచలేకపోవటం పబ్లిక్గా జరుగుతూ ఉంది ఈ సంఘటనను చూసిన యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు మీరు ఎందుకు అనేది చేయలేకపోయారు అని వాళ్ళ మీద ఆయన కోపట్టడం కూడా మనం చూస్తూ ఉంటాం ఎందుకంటే అంతకుముందే వీళ్ళకి దేయాల మీద అధికారం ఇచ్చాడు రోగాల మీద అధికారం ఇచ్చాడు అపేత్రాత్మల మీద అధికారం ఇచ్చాడు ఈ విషయాన్ని మనం తెసు వార్తలో మనం చూస్తే వాళ్ళకి దేయాల మీద అధికారం ఉందని తర్వాత వాళ్ళకి అపేత్రాత్మల మీద అధికారం ఉందని ఈ విషయాలు ధృవీకరిస్తూ ఉన్నాయి అయినప్పటికీ వీళ్ళు ఆ శక్తిని వాళ్ళు ఉపయోగించుకోలేకపోయారు అపేత్రాత్మల మీద దేవుడు ఇచ్చిన అధికారాన్ని దేయాల మీద దేవుడు ఇచ్చిన అధికారాన్ని వీళ్ళు ఇక్కడ ప్రదర్శించలేకపోవటం మనం చూస్తూ ఉన్నాం చూడండి ఇది కనుక చూసి స్వస్థపరచలేకపోయారంటే దేవుడు ఇక్కడ సెలవిస్తూ ఉన్నాడు అందుకు యేసు పదిహేడు వర్షంలో విశ్వాసం లేని మూర్ఖతరం వాళ్ళారా మీతో నేను ఎంతకాలం ఉందును ఎంతవరకు మిమ్మల్ని సహింతును వాని నా ఎద్దకు తీసుకొని రండి అని చెప్పాను ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు శిష్యుల జీవితంలో చాలా కఠినంగా లేకపోతే ఆయన కోపాన్ని ప్రదర్శించడం మనం చూస్తున్నాం విశ్వాసం లేని మూర్ఖతరం వాళ్ళారా మీకేం లేదంటే విశ్వాసం లేదు విశ్వాసం లేని మూర్ఖతరం వాళ్ళారా ఎంతకాలం మిమ్మల్ని నేను సహిస్తాను ఎంతకాలం మీరు ఇలా బ్రతుకుతారు మీకేం లేదంటే విశ్వాసం లేదు ఎంతకాలం నేను మీతో ఉంటాను మరి కొన్ని రోజులకు ఆయన పాపుల చేతికి అప్పగించబడతాడు తరచుగా గత అధ్యాయంలో మనం చూసాం తన మరణాన్ని గురించి తన శ్రమల గురించి ఇరుషులే వెళ్తాము శ్రమలు పాలు అవుతాం పాపాత్ముల చేతికి అప్పగించబడతాం అప్పగించబడతాడు ఆయన తర్వాత శిలు మీద తన ప్రాణాలను పెడతాడు అన్న తన మరణ గడియలు సమీపిస్తున్నాయని యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారికి అర్థమైనప్పుడు తన శిష్యులకు ఆ విషయాన్ని చెప్తూనే ఉన్నారు అయినప్పటికీ యేసు ప్రభు వారు చెప్పిన దాన్ని వీళ్ళు పెడచేమని పెడుతూ ఆ వ్యక్తిని బాగు చేయలేదు ఎందుకని బాగు చేయలేదు అంటే విశ్వాసం లేదు విశ్వాసం లేని మూర్ఖతరం వాళ్ళారా నేను ఎంతకాలం మీతో ఉంటా మీరు ఎంతకాలం నా మీద ఆధారపడతారు నేను ఎంతకాలం మీతో ఉంటా ఎంతకాలం మిమ్మల్ని నేను సహించాలి అని చెప్పి ఆ చాందరాగం కలిగిన ఆ యొక్క కుమారుడు యొక్క తండ్రితో చెప్పారు అదిగో నీ కుమారుని ఇక్కడ తీసుకునిరా అని చెప్పినప్పుడు వాళ్ళ ఆ కుమారుని యేసుక్రీస్తు ప్రభావారి దగ్గర తీసుకొని వచ్చారు పద్దెనిమిది వర్షంలో అంతటి యేసు ఆ దయ్యమును గద్దెంపగా అది వాణిని వదిలిపోయిను ఆ గడి నుండి ఆ చిన్నవాడు స్వస్థత పొందును చాలా మెరకిల్ ఇక్కడ అద్భుతం జరగటం మనం చూస్తున్నాం ఆ చాందరాగం కలిగిన ఆ యొక్క బాలుని ఆ కుమారుణ్ణి మూర్చలిపోతున్నాడు నీళ్ళల్లో పడుతున్నాడు అగ్నిలో పడుతున్నాడు మోగోడుగా ఉంటున్నాడు కొన్నిసార్లు గట్టి గట్టి కరుచుకుంటూ కేకలేస్తున్నాడు లోక గ్రంథ కథ దాని గురించి మాట్లాడతాడు చాలా సఫర్ అవుతున్నాడు హోప్లెస్ కండిషన్లో ఉన్నాడు కానీ యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఒక్క క్షణంలో ఆ వ్యక్తి యొక్క బలహీనతను దూరపరిచారు వెంటనే తనలో ఉన్న దయ్యాన్ని గద్దించినప్పుడు అపేత్రాత్మ అతన్ని వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయింది వెంటనే ఆ వ్యక్తి స్వస్థపరచబడ్డాడు ప్రశాంతంగా ఉండటం మనం చూస్తున్నాం ఇది యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారికి దయ్యాల మీద అధికారం ఉంది ఆయన దేవుడై ఉన్నాడు అన్నదాన్ని ఇక్కడ ఈ విషయాలు ధృవీకరించడం మనం చూస్తున్నాం కాబట్టి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారికి ఈవిల్ స్పిరిట్స్ మీద లేకపోతే అపేత్రాత్తుల మీద అధికారం ఉంది అవి ఆయనకు లోబడతాయి అవి ఆయనకు భయపడతాయి కాబట్టి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారికి ఆయన నిజమైన మెస్సయ్యా అని దీన్ని బట్టి కూడా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఆయన మనుషులు ఎవరూ చేయలేని కార్యాలు అద్భుతాలు ఆశ్చర్య కార్యాలు ఇటువంటి వ్యక్తుల్ని స్వస్థపరచడం బాగు చేయటం ఎన్నో ఇటువంటి ఘన కార్యాలు చేసిన దాన్ని బట్టి ఈయన మెస్సయా అన్నదానికి గుర్తుగా ఇవి ధృవీకరిస్తున్నాయి ఆయన దేవుడు అన్న సంగతిని మనం గమనించాలి ఇది మొదటి భాగాన్ని గురించి ఈ విషయం జరిగిపోయిన తర్వాత కొంచెం మనం ముందుకు వెళ్ళిపోతే పంతొమ్మిదో వర్షం నుంచి చదివితే కనుక తరువాత శిష్యులు ఏకాంతంగా ఏసునద్దకు వచ్చి మేము ఎందు చేత దాన్ని వెళ్ళగట్టలేకపోతుమని అడిగిరి ఇక్కడ శిష్యులు వాళ్ళు కూడా చాలా బాధపడుతున్నారు అయ్యా నువ్వు మాకు అపేత్రాత్మల మీద అధికారం ఇచ్చావు కానీ మేము ఎందుకని ఆ దయ్యాలను వెళ్ళగొట్టలేకపోతున్నాం అని వాళ్ళు యేసుక్రీస్తు ప్రభుని అడిగారు వెంటనే యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఒక మాట చెప్తున్నారు వాళ్ళకి ఇరవై వచ్చినలో అందుకైన మీ అల్ప విశ్వాసం చేతనే మీరు వెళ్ళగొట్టలేకపోయారు ఎందుకని మీరు వెళ్ళ వెళ్ళగొట్టలేకపోయారంటే మీ యొక్క అల్ప విశ్వాసాన్ని బట్టి మీ యొక్క అవిశ్వాసాన్ని బట్టి మీ యొక్క విశ్వాసం లేని స్థితిని బట్టి మీరు వెళ్ళగొట్టలేకపోయారు అందుకనే ఆ వ్యక్తుల నుంచి ఆ దేయాలు అపేత్రాత్మలు వెళ్ళిపోలేదని యేసుక్రీస్తు ప్రభు చెప్పారు ఇది మన మన జీవితాలను కనుక ఒకసారి మనం పరిశీలన చేసుకుంటే చాలాసార్లు మనం ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాం కానీ విశ్వాసం ఉండదు చాల
వాక్యం మనం వాక్యంగా ప్రకటించబడినప్పుడు విన్నప్పుడు ఆ వాక్యం మన జీవితంలో కార్యం చేస్తుంది విశ్వాసాన్ని మనలో కలిగిస్తుంది పుట్టిస్తుంది వాక్యం సెలవిస్తుంది కాగా విశ్వాసం ఎలా కలుగుతుందంటే వాక్యం వల్ల కలుగుతుంది యేసుక్రీస్తు ప్రభావ సువార్థం వల్ల కలుగుతుంది కాబట్టి విశ్వాసంతో మనం అడిగినప్పుడు దేవుడు మన జీవితంలో కార్యాలు చేస్తాడు మనం అడిగేటప్పుడు అంట మనం అడిగిన వాటి నెలను పొందుకున్నామని నమ్మాలి నమ్మి వాటిని అడిగితే దేవుడు తన చిత్తానుసారంగా మనకి జవాబులు అనుగ్రహిస్తాడు కాబట్టి మన వ్యక్తిగత జీవితాల్లో ప్రతిదినం విశ్వాసంతో మనం బ్రతకాలి వాక్యం సెలవిస్తుంది నీతి మంతుడు విశ్వాస మూలంగా బ్రతుకుతాడు అబ్రహాము దేవుని నమ్మును అది అతనికి నీతిగా ఎంచబడింది నీతి మంత్రి ఎలా బ్రతుకుతాడంటే విశ్వాసాన్ని బ్రతికి బ్రతుకుతాడు ఆధారం ఏంటంటే వాక్యం సెలవిస్తుంది విశ్వాసం లేకపోతే నిజంగా మనం దేవుడు ఎవరో కూడా మనం అర్థం చేసుకోలేం అది మనల్ని నరకానికి తీసుకువెళ్తుంది కాబట్టి యేసుక్రీస్తు దగ్గరికి ఎవరైనా వస్తూ ఉంటే విశ్వాసంతో రావాలి విశ్వాసంతో వాక్యాన్ని అంగీకరించాలి విశ్వాసంతో అడుగు ముందుకేయాలి విశ్వాసం అనేది విశ్వాసం అనేది నిరీక్షింపబడి వాటి యొక్క నిజస్వరూపము లేని వాటిని ఉన్నవైనటకు ఆధారమున అయినదని హెబ్రి గ్రంథకర్త దీని గురించి మాట్లాడతాడు కాబట్టి అటువంటి ప్రాముఖ్యమైన విశ్వాసం అనేది మన జీవితంలో మిస్ అయిపోతే హిబ్రి రాసిన పత్రిక పదకొండు అధ్యయనం సెలవిస్తున్నాడు విశ్వాసం అనేది నిరీక్షింపబడి వాటి యొక్క నిజ స్వరూపం లేని వాటిని ఉన్నవాటికి ఆధారమున అయినది కాబట్టి క్రైస్తవులుగా లేకపోతే నిజమైన శిష్యులుగా మన జీవితంలో విశ్వాసం ఉండాలి శిష్యుల జీవితంలో ఆ ఆ విశ్వాసం లోపించింది కాబట్టే దేవుడు వా శిష్యులకి దయ్యాల మీద అపితరాత్మల మీద రోగాల మీద అధికారం ఇచ్చినప్పటికీ వాళ్ళు వాళ్ళ అధికారాన్ని దుర్వినియోగపరిచారు కారణం ఏంటంటే అధికారాన్ని దుర్వినియోగపరచడానికి గల కారణం వాళ్ళ జీవితాల్లో విశ్వాసం లేదు వాళ్ళు నిజంగా ఆ విశ్వాసాన్ని కోల్పోయారు కాబట్టి అక్కడ జరగాల్సిన అద్భుతం జరగలేదు అంతేకాదు యేసు ప్రభావం మరొక ఉదాహరణ చెప్తున్నారు మనకు విశ్వాసం కలిగి ఉంటేనంట ఇరవై ఒకటి వచ్చిన అంటాడు మీకు ఆవగించంత విశ్వాసం ఉండిన ఎడల ఈ కొండను చూసి ఇక్కడి నుండి అక్కడికి పొమ్మనగానే అది పోవును మీకు నిజంగా విశ్వాసం ఉంటే కనుక ఈ కొండను చూసి ఇక్కడి నుండి అక్కడికి పొమ్మని అనగానే అది పోతుంది ఎంత విశ్వాసం అంటే ఆవగించంత విశ్వాసం కూర మొక్కలన్నిటిలో ఆవగించ చాలా చిన్నగా ఉంటుంది అంత చిన్న విత్తనంలో నుంచి ఆ చెట్టు అనేది బయటకు వస్తుంది మనకి అంత చిన్న విశ్వాసం ఉన్నా చాలు అంటే అంత ఆవగించంత విశ్వాసం ఉన్నా చాలు దేవుడు అన్నాడు ఈ కొండను చూసి ఇది అవ అటువైపుకి అక్కడికి వెళ్ళిపోవాలని మీకు మాట్లాడితే కనుక అటువైపు వెళ్ళిపోతుంది అని దేవుడు సెలవిస్తున్నాడు ఈ మాటకు అర్థం ఏంటంటే ఈ కొండను చూసి ఇక్కడ నుండి అక్కడికి పొమ్మనగా అది పోవునంటే యూదులకు ఒక సామెత ఉందంట ఆ కాలంలో దీన్ని చాలామంది తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటారు నిజంగా దీన్ని లిటరల్గా తీసేసుకొని ఒక కొండనో లేకపోతే పెద్ద పర్వతాన్ని చూసి నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళిపో అంటే అది కాదు అట్లా కాదు దేవుడు మాట్లాడుతుంది నువ్వు మనం అనంగా నా కొండ ఇక్కడ నుంచి కదులుకుంటూ చల్లాన్ని తీసుకొని వేరే చోటుకు వెళ్ళిపోతుందని కాదు యూదులకు ఒక సామెత ఉందండ ఆ సామెత ప్రకారం ఏమంటారంటే అసాధ్యంగా ఉన్న విషయాలని గురించి వాళ్ళు మాట్లాడేటప్పుడు అసాధ్యంగా ఉన్నవి కనుక సాధ్యం అవుతూ ఉంటే ఆ సందర్భంలో దీన్ని వాడుతూ ఉంటారంట ఫర్ వెరీ డిఫికల్టీస్ అండ్ టు ఎపియరెన్స్ ఇంపాసిబుల్ థింగ్స్ అనమాట అంటే అసాధ్యంగా ఉన్న వాటిని చాలా కష్టతరంగా ఉన్న వాటిని సాధ్యపరిచే సందర్భాల్లో ఈ సామెతను వాళ్ళు వాడతారు దాన్ని ప్రోవేర్బియల్ ప్రైజ్ అమాంగ్ యూజ్ అంటాం అంటే యూదుల మధ్యలో అటువంటి సామెతులు ఆ నాటి కాలంలో చాలా ప్రాచుర్యంలో ఉన్నాయి ఒక అసాధ్యమైన సంగతిని సాధ్యపరిచే క్రమంలో ఈ మాట అంటారు ఈ కొండను చూసి మీరు అటువైపు వెళ్ళగానే అటువైపు వెళ్ళిపోతుంది అంటే ఇక్కడ మనకి మన జీవితాల్లో విశ్వాసం ఉంటేనంట మనకి అసాధ్యమైంది ఏది ఉండదు అని దేవుడు సెలవిస్తున్నాడు మన జీవితంలో కలిగి ఉండాల్సింది ఏంటంటే విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉండాలి విశ్వాసం అనేది దేవుని బిడ్డలకు ఊపిరి లాంటిది విశ్వాసాన్ని మనం కోల్పోయినప్పుడు చాలా ప్రమాదంలో పడిపోయే పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి మన వ్యక్తిగత జీవితాల్లో కుటుంబ జీవితాల్లో పరిచర్యలో దేవుని యొక్క వాగ్దానాలను స్వతంత్రించుకునే క్రమంలో దేవుని యొక్క మార్గాల్లో నడిచే క్రమంలో మనకు విశ్వాసం చాలా అవసరం దాన్ని మనలో వృద్ధి పొందించుకోవాలి దేవుని పైన నమ్మాలి దేవుని వాక్యాన్ని నమ్మాలి దేవుని పైన మనం ఆధారపడాలి ఇది మన శక్తి చేతన మన బలం చేతన జరగదు దేవుడు ఎలా తన కార్యాలు జరిగించుకుంటాడో మనకు అర్థం కానప్పటికీ మన విశ్వాసంతో అడుగు ముందుకేయాలి అబ్రహంకి ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడో కూడా తెలియకుండా దేవుడు వెళ్ళిపోమన్నప్పుడు విశ్వాసంతో అడుగు ముందుకేసాడు తన జీవితంలో ఎన్నో అద్భుత కార్యాలు తను సంతరించుకోవటం మనం చూస్తున్నాం కాబట్టి విశ్వాసానికి ఆధారం ఏంటంటే దేవుని వాక్యమే ఆధారం విశ్వాసానికి ఆధారం ఏంటంటే దేవుని యొక్క వాగ్దానాలే ఆధారం విశ్వాసానికి ఆధారం ఏంటంటే దేవుని యొక్క గుణలక్షణాలే మనకు ఆధారం మన దేవుడు మాట తప్పుడు మన దేవుడు చేస్తానన్నది చేయికి మనడు మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే విశ్వాసం కావాలి నమ్మకం కావాలి దేవుని మీద ఆశ పెట్టుకోవాలి ఆయన చేస్తాడు ఆయన సమయంలో ఆయన మనకు జవాబులు ఇస్తాడని మనం నమ్మి
నిత్యంగా మీతో చెప్తున్నాను నేను వారితో ఏమన్నారంటే మీకు అసాధ్యమైనది ఏముండదు మీరు ఈ కొండను చూసి అటువైపు వెళ్ళాలని అనగానే నిజంగా అసాధ్యమైన విషయాలన్నీ సాధ్యపడుతూ ఉంటాయి డాక్టర్స్ చేయబడిసిన రోగాలు విశ్వాసంతో ప్రార్థన చేసినప్పుడు అవి మీరు దగ్గర నుంచి పారిపోతూ ఉంటాయి ఏవైతే మనుషులు మీకు అసాధ్యం అనుకుంటున్నారో అవన్నీ సాధ్యములై కనిపిస్తూ ఉంటాయి కారణం ఏంటంటే ఇది మీ శక్తి చేత జరగట్లేదు ఇది మీ బలం చేత జరగట్లేదు ఇది మీ జ్ఞానం చేత జరగట్లేదు దేవుని యొక్క సర్వశక్తిని బట్టి దేవుని యొక్క మహాజ్ఞానాన్ని బట్టి దేవుని యొక్క మహిమను బట్టి ఈ కార్యాలు జరుగుతున్నాయి కాబట్టి దాన్ని మనం విశ్వసించాలి దేవుని యొక్క శక్తిని మనం నమ్మాలి దేవుని యొక్క వాగ్దానాలను మనం నమ్మాలి దేవుని యొక్క మాటలు మనం నమ్మాలి వాటిని మనం నమ్మినప్పుడు మన హృదయంలో వాటిని నింపుకున్నప్పుడు ఆయన మీద మనకి నమ్మకం పెరుగుతుంది విశ్వాసం పెరుగుతుంది దాన్ని దేవుడు హానర్ చేస్తాడు దాన్ని బట్టి దేవుడు మనకి జవాబులు ఇస్తాడు అసాధ్యమైనది ఏది ఉండదు అసాధ్యమైనది ఏది ఉండదంటే దాని అర్థం దేవుడు మనం అడిగినన్నీ చేస్తాడని కాదు మనం అడగాలి మనం అడిగినన్నీ ఆయన చేయుడు తన చిత్తానుసారంగా ఉన్నవి మన జీవితంలో చేస్తూ ఉంటాడు అయితే అడిగేవి మనం విశ్వాసంతో అడగాలి ఆయన సర్వశక్తి మంతుడే అట్లాగని మనం అడిగినవన్నీ కూడా ఎవడు ఏ కుమారుడు తన తండ్రిని అడిగినప్పుడు అన్నీ మనం మన పిల్లలకి ఇవ్వం ఏవైతే మేలుకరంగా ఉంటాయో ఏవైతే అవసరంగా ఉంటాయో ఏవైతే వాళ్ళ జీవితాలకి మేలుకరంగా ఉంటాయో వాటినే మనం వాళ్ళకి ఇస్తాం కానీ వాళ్ళు నిప్పుని అడిగినప్పుడు లేకపోతే వాళ్ళ జీవితానికి హాని కలుగు చేసుకుని అడిగినప్పుడు ఏ తండ్రి ఎవడు పర్లోగు తండ్రి కూడా అంతే మనకి మన అడుగు వాటి కంటే ఊహించు వాటి కంటే మరింత ఎక్కువగా మన జీవితాల్లో ఇస్తూ ఉంటాడు కొన్నిసార్లు మనం అడిగిన అత్యాసలు ఆయన ఇవ్వకపోవచ్చేమో కానీ అవసరం ఏదైతే ఉందో ఆ సమయానికి తను దేవుడు దయచేస్తాడు కాకులతో తన బిడ్డలు పోషించుకున్నాడు ఎటువైపు నుంచి సహాయం వస్తుందో కూడా తెలియనట్టుగా ఉన్న సందర్భంలో అద్భుతంగా తన బిడ్డలను పోషించుకున్నాడు దేవుడు తెలిసి తన పిల్లల్ని ఎలా శ్వాస జీవితంలో ముందుకు నడిపించాలనేది కొన్ని పాఠాలు మనకు నేర్పుతూ ఉంటాడు ఆ పాఠాలు నేర్పుతూ ఉన్నప్పుడు నీతిమంతుడు విశ్వాసాన్ని బట్టి ముందుకు నడవాలి తప్ప నిరుత్సాహపడకూడదు పరిస్థితులు కష్టతరంగా ఉండొచ్చు పరిస్థితులు కొన్ని చేయదాటిపోతున్నట్టు ఉండొచ్చు కాక కానీ ఆ నీతిమంతుడు విశ్వాసాన్ని బట్టి ముందుకు అడిగేస్తాడు తప్ప ఆత్మీయ జీవితంలో తను ఏనాటికి కూడా వెనక వెనుక తిరిగి చూడడు ఎందుకంటే తను గురి ఎవరి మీద ఉందంటే దేవుని మీద ఉంది తన లక్ష్యం ఎవరి మీద ఉందంటే దేవుని మీద ఉంది పౌలు అంటాడు నేను గురి యొక్కే పరిగెత్తుతున్నాను ముందున్న వాటిని చూస్తున్నాను వెనుకున్న వాటిని మర్చిపోయాను వదిలిపెట్టేశాను నేను నా పరుగును విశ్వాసంతో కడముట్టిస్తున్నాను కాబట్టి నీతిమంతుడు విశ్వాసాన్ని బట్టి తన ఆత్మీయ జీవితాన్ని ప్రారంభిస్తాడు విశ్వాసాన్ని బట్టి తన ఆత్మీయ జీవితాన్ని ముగిస్తాడు ఎవరి మీద విశ్వాసం అంటే దేవుని మీద విశ్వాసం ఇది మొదటి భాగం మనం చివరి భాగంలోకి వెళ్తే ఇరవై నాలుగు నుంచి ఇరవై ఏడు వచ్చినాలు చూస్తే యేసుక్రీస్తు ప్రభావారు ట్యాక్స్ కట్టడం లేకపోతే పన్ను కట్టడం సందర్భాన్ని గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటాడు ఇరవై నాలుగు నుంచి వాక్యం సెలవిస్తుంది వారు కపెన్ హోమ్నకు వచ్చినప్పుడు అరసకేలు అను పన్ను వసూలు చేయవారు పేతురు నదకు వచ్చి మీ బోధకుడు ఈ అరసకేలు చెల్లింపడ అని అడుగుగా చెల్లించిన నేను ఇక్కడ అరసకేలు పన్ను వసూలు చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు ఈ అరసకేలు అంటే ఇంచుమించు ఫిఫ్టీన్ పెన్స్ అంటాం అంటే పదిహేను పెన్నీలు అంటారు అంటే చాలా తక్కువ డబ్బు ఈ అరసకేలు పన్ను దేనికి వసూలు చేస్తారంటే ఆ కాలంలో దేవుని యొక్క మందిరం ఉంది దేవుని యొక్క దేవాలయం ఉంది ఆ దేవాలయం యొక్క మెయింటెనెన్స్ కోసం అంటే అక్కడ పనిచేసేవారి కోసం కావచ్చు లేకపోతే అక్కడ సేవలు జరిగించడానికి కావచ్చు ఏదేమైనప్పటికీ దేవాలయాన్ని శుభ్రపరిచే విషయంలోనైనా ఆ పాత్రలు కొనే విషయంలోనో పెట్టే విషయంలోనో ఆ దేవాలయం యొక్క మెయింటెనెన్స్కి సంబంధించి ఇక డబ్బుని వచ్చే ఆ ట్యాక్స్ని పన్నుల్ని వాళ్ళు వాడేవారు దేవాలయం యొక్క సేవలు అందించే క్రమంలో దాన్ని అరసకేలని పేరు పెట్టారు దేవాలయపు సేవల కోసం ఆ పన్నును వసూలు చేసేవారు దాని మెయింటెనెన్స్ కోసం దాన్ని వాళ్ళు డైరెక్ట్ యేసు ప్రభావారు నడకుండా కపెనో వచ్చినప్పుడు కపెనో అనేది యేసు ప్రభావారి యొక్క లోకల్ ఏరియా తను తరచుగా తిరిగే ఆ ప్రాంతం వాళ్ళు పేతును అడుగుతున్నారు పేతును ఏమనడుతున్నారంటే మీ బోధకుడు ఈ అరసకేల పన్ను చెల్లింపడా అన్నప్పుడు పేతురు అన్నాడు వెంటనే చెల్లిస్తాడు అని అప్పుడు పేతురు యేసు ప్రభావారి దగ్గరికి రాబోతున్నాడు ఆయన ఒక ఇంట్లో ఉన్నాడు ఇరవై ఐదు వర్షంలో అతడు ఇంటిలోనికి వచ్చి మాట్లాడక మునిపే ఏ సా సంగతి ఎత్తి సీమోనా నీకేమి తోస్తున్నది భూరాజులు సుంకమును పనును ఎవరి యొద్ద వసూలు చేతురు కుమారుల యొద్దన అన్నుల యొద్దన అని అడిగాను పేతురు ఇక్కడ ప్రశ్న అడుగుతున్నాడు పేతురు యొక్క హృదయంలో ఉన్న మాటను అరసకేలు గురించి అడుగుతున్నప్పుడు దాన్ని గ్రహించి చేసి ప్రభావారు అన్నారు భూరాజులు ఎవరి దగ్గర పన్ను వసూలు చేస్తున్నారు కుమారుల యొద్ద వసూలు చేస్తారా అన్నుల యొద్ద వసూలు చేస్తారంటే పేతురు అన్నాడు అన్నుల యొద్దనే అని చెప్పగా అలాగైతే కుమారులు స్వతంత్రులే దీన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే ఆ కాలంలో జరిగే ఒక పరిస్థితులు ఆనాటి పరిస్థితులు మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఏది
తన కుటుంబాన్ని పోషించుకునే క్రమంలో అక్కడున్న ప్రజలకి రాజ్యంలో ఉన్న ప్రజలకి పన్నులు వసూలు చేసేవాడు ఆ పన్నుల దగ్గర నుంచి వచ్చిన డబ్బుతో తన రాజ్యాన్ని తన కుటుంబాన్ని పోషించుకుంటూ పరిపాలన చేసుకుంటుండేవాడు ఈ పన్నులు రాజకుటుంబంలో ఉన్న వ్యక్తులు ఆ కుటుంబస్తులు కట్టాల్సిన అవసరత లేదు ఎందుకంటే వీళ్లే పన్నులు వసూలు చేశారు వసూలు చేసేది వీళ్ళ కోసమే కాబట్టి ఆ పన్నులు ఉంది రాజు యొక్క రాకుమారులు కానీ రా కుమార్తెలు కానీ రాణి గారు కానీ రాజు గారు కానీ ఆ పన్ను కట్టాల్సిన పని లేదు ఆ రాజ్యంలో ఉన్న ప్రజలు కట్టాలి ఇక్కడ దేవుడు ఆ విషయాన్ని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు అంటే ఇక్కడ దేవాలయం అంటే అది దేవుని యొక్క ఇల్లు దేవాలయం అనేది దేవుని యొక్క ఇల్లు దేవుని కుమారుడు అని ఏసు విషయంలో పన్ను వసూలు చేయడం అంటే తనకు తానే పన్ను చెల్లించుకోవడం వంటిది అంటే రాజుగారు పన్ను విధించినప్పుడు రాజ్య ప్రజలు కట్టాలి రాజుగారు కట్టే పని లేదు ఇక్కడ యేసు ప్రభు వారు కూడా దేవుడై ఉన్నాడు దేవుని యొక్క కుమారుడై ఉన్నాడు ఆ దేవాలయం తందే కాబట్టి ఈ పన్ను ఈయన కట్టాల్సిన పని లేదు వాస్తవానికి ఈయన కుమారుడు కుమారులు స్వతంత్రులు ఈయన రాజు రాజులు ట్యాక్స్ కట్టే పని లేదు రాజుల కోసమే ట్యాక్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ యేసు ప్రభు వారు ట్యాక్స్ పన్ను చెల్లించడం అంటే తనకు తానే పన్ను విధించుకోవటం లాంటిది దాని గురించి యేసు ప్రభు వారు మాట్లాడుతున్నారు భూరాజులు సుంకము పన్నును ఎవరి యొద్ధ వసూలు చేయదురు కుమారుల యొద్ధను అన్యుల యొద్ధను అని అడిగాను అతడు అన్యుల యొద్ధను అని చెప్పగా యేసు అలా అయితే కుమారులు స్వతంత్రులే అయినను మనం వారికి అభ్యంతరం కలుగ చేయకుండానట్లు నీవు సముద్రానికి పోయి గాలం వేయి మొదట వచ్చే చేప యొక్క నోరు తెరు దాంట్లో అరసే ఒక షకేలు ఉంటుంది నువ్వు తీసుకొచ్చి నీకు ఒక అరసేకేలు నాకు ఒక అరసేకేలు ఇద్దరు కలిపి ఒక షకేలు పన్ను సుంకపు గుత్తదారులకి నువ్వు కట్టే అని యేసు ప్రభువారు చెలవిచ్చాడు అంటే యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు పేతురుతో మాట్లాడుతున్నాడు నువ్వు వెళ్ళు సముద్రం దగ్గరికి వెళ్ళు గాలం వేయి మొదట ఒక చేప వస్తుంది ఆ చేప నోరు తెరు దాంట్లో ఆ డబ్బు ఉంటుంది ఆ డబ్బు తీసుకొచ్చి వీళ్ళ కట్టే అని యేసు ప్రభారు చెప్పారంటే నిజంగా ఆ యొక్క సముద్రంలో ఎన్నో లక్షల కొలదిగా చేపలు ఉన్నప్పటికీ ఏ చేప నోట్లో షకేలు ఆ డబ్బు ఉంటుందో యేసు ప్రభారు తెలుసు ఆ చేప మొట్టమొదటిగా పేతురుకు పడుతుందని తెలుసు దాన్ని నోరు తెరిచినప్పుడు దాంట్లో సరిపడిన షకేలు ఉంటుందని తెలుసు అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు సర్వజ్ఞాని అంటే దేవుని గుణ లక్షణాల్లో ఇది ఒక లక్షణం ఆయన సర్వజ్ఞాని అన్న సంగతిని దీన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు రెండోది ట్యాక్స్ కట్టడానికి సరిపడినంత డబ్బులు కూడా యేసు ప్రభావారి దగ్గర లేవంటే ఆయన ఎంత దారిద్ర్యమైన స్థితిని మన కోసం అనుభవించాడో దాన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు రెండో కొరింత లాసిన పత్రిక ఎనిమిదో అధ్యాయం తొమ్మిదో వచ్చిన సెలవిస్తుంది మనం ధనవంతులు కావాలని మన నిమిత్తం ఆయన దరిద్రుడు అయ్యాడు తను ధనవంతుడు అయ్యిండు కూడా మన నిమిత్తం దరిద్రుడు అయ్యాడు ఎందుకంటే మనం ధనవంతులు అవ్వాలని ఆ త్యాగాన్ని దేవుడు చేశాడు తనకు ట్యాక్స్ కట్టడానికి కూడా సరిపడినంత డబ్బు వ్యక్తిగతంగా తను లేదు తనకున్న ఒకవేళ డబ్బులు ఉన్నప్పటికీ తన వ్యక్తిగత అవసరాలు తీర్చుకోవడం కోసం ఆయన వాటిని వాడలేదు సరిపడినంత డబ్బులు కూడా ఆయన లేవు చాలా పేదరికలు ఉన్నాడు నిజంగా ఈనాటి సేవకులకి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క మాదిరి జీవితం అనేది చాలా ఆదర్శంగా ఉంటుంది ఎంత అంతరం ఉందంటే కొంతమంది సేవకులు మనం గమనిస్తూ ఉంటే వాళ్ళకు వస్తున్న సంఘాల ద్వారా వచ్చే డబ్బులు వాళ్ళ పర్సనల్ అవసరతల కోసం ఉపయోగించుకుంటారు ఎంతో ఆడంబరాన్ని విలాసవంతమైన జీవితాన్ని వాళ్ళు గడుపుతూ ఉంటారు కానీ ఇక్కడ సాక్షాత్ యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారికి అరసకేలు కట్టడానికి కూడా సరిపడినంత డబ్బులు తనకు లేక ఇదిగో సముద్రానికి వెళ్ళు చేపకి అయ్యి చేప దగ్గర నుంచి ఆ షకేలు వస్తుంది అది తీసుకొచ్చి వీళ్ళు కట్టని చెప్పాడంటే నిజంగా తను ఎంతగా మనకి మాదిరిని చూపిస్తున్నాడు మనం కొంతమంది ధనం పట్టుకోవటానికి ఎంపర్లాడతా ప్రభు నమ్ముకోవటం మనం చూస్తున్నాం కాబట్టి మనం మూడు సందర్భాలు మనం గ్రహించాం ఒకటి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు చాంద రోగిని స్వస్థపరచడం తర్వాత శిష్యుల యొక్క అల్ప విశ్వాసాన్ని బట్టి కార్యం వారి జీవితంలో జరగలేదు ఎవరికైతే విశ్వాసం ఉందో విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉన్నప్పుడు అసాధ్యమైనవి కూడా దేవుడు సాధ్యపరుస్తూ ఉంటాడు కాబట్టి నీతి మంత్రి విశ్వాసాన్ని బట్టి తన యొక్క జీవితాన్ని ముందుకు నడిపిస్తూ ఉంటాడు అంత మాత్రమే కాదు ఈ పన్ను వసూలు చేయటం అనేది యేసు ప్రభారు ట్యాక్స్ కడితే కట్టేటప్పుడు ఆ చేప గురించి మాట్లాడుతున్న సందర్భంలో ఆయన సర్వజ్ఞాని అన్నది మనం అర్థం చేసుకోవాలి అంతేకాదు సరిపడినంత ఆ యొక్క ట్యాక్స్ కట్టడానికి కూడా సరిపడినంత డబ్బు ఆయన దగ్గర లేదు మన నిమిత్తం ఆయన దరిద్రతను అనుభవించాడు మనకు ఒక మాదిరిని చూపించాడు తన వ్యక్తిగత అవసరాలు తీర్చుకోవటం కోసం తన దగ్గర ఉన్న ఆ డబ్బులు కూడా ఆయన వాడుకోవటానికి ఇష్టపడలేదు కాబట్టి అంత మాత్రంగా తన మరణాన్ని గురించి కూడా పునరుద్ధానాన్ని గురించి కూడా ఆయన ప్రస్తావించడం మనం చూస్తున్నాం తల్లవంచండి ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాపరిశుద్ధ ప్రేమ నమ్మకం తండ్రి నీ పరిశుద్ధ నామాన్ని బట్టి వందనాలు స్తోత్రాలు మాకు సెలవు ఇచ్చిన నీ మాటలు బట్టి నీకు వందనాలు ప్రభ నిజంగా నాయన బిడ్డలతో మీరు ఎన్నో
మీ జీవితంలో ఏది కూడా అసాధ్యంగా ఉండదని కాబట్టి నీతి మంత్రులు విశ్వాస మూలంగా బ్రతుకుతాడని విశ్వాసాన్ని బట్టి తన యొక్క జీవితాన్ని కొనసాగిస్తాడని పరిస్థితుల వైపు చూడకుండా తనకున్న ఒక బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ వైపు చూడకుండా నాయన తనకున్న బలాన్ని బట్టి ఆధారపడకుండా ప్రభు నీ మీద ఆధారపడతాడు నీ వైపు చూస్తాడు నిన్ను బట్టి ప్రభు నిరీక్ష నుంచి నీ మీద ఆశ పెట్టుకొని తన జీవితాన్ని ముందుకు నడిపిస్తూ ఉంటాడు కాబట్టి అట్టి విశ్వాసం నాయన మా అందరికీ మీరు కలుగు చేయండి మా ప్రార్థనలో మా వ్యక్తిగత జీవితంలో విశ్వాసం ప్రాముఖ్యమైనది ఉండటానికి మీరు సహాయం చేయమని వేడుకుంటున్నాం ప్రభు అంత మాత్రం కాదు నీ దగ్గరికి ఏ వ్యక్తి ఏ అవస్థలో వచ్చాడో ఆ అవస్థలో మీరు తీర్చారు నిజమైన మెస్సయ్యగా నిజమైన దేవుడిగా నాయన మీరు మీ దైవత్వాన్ని ప్రదర్శించారు మీరు చేసిన కార్యాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు అంతేకాదు నాయన ప్రభు అరసకేలు పన్ను కట్టే విషయంలో కూడా ప్రభు మీ మాదిరి మేము చూస్తూ ఉన్నాం నాయన పన్ను కట్టడానికి సరిపడినంత డబ్బులు నాయన మీ దగ్గర లేవు ప్రభు మీరు మంచి బోధకుడు నాయన మీరు మీరు ధనవంతులు అయింది కూడా మా కోసం ప్రభు నాయన దరిద్రతను మీరు అనుభవించారంటే ప్రభు నాయన యొక్క మీరు చూపించిన యొక్క మాదిరికరమైన జీవితాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు సర్వజ్ఞానిగా నాయన ఏ చేప ఏ చెరువులో నాయన మొదటిగా పడుతుందో ప్రభు ఆ పేతులు అది పట్టుకున్నప్పుడు ప్రభు ఒక షకేలు వస్తుందని అది పేతురికి మీకు కూడా ప్రభు ఒక అది ట్యాక్స్ కట్టడానికి ఉపయోగపడుతుందని మీరు యొక్క సర్వజ్ఞానాన్ని ప్రదర్శించిన విధానాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు నాయన కాబట్టి మీ జీవితంని మేము ఆదర్శంగా తీసుకొని మా ఆత్మీయ జీవితంలో మరింత ముందుకు వెళ్ళడానికి మీరు సహాయం చేయమని ఈ మాటలు వింటున్న వీక్షకుల అందరి జీవితాల్లో వారి విశ్వాసాన్ని బట్టి వారి జీవితంలో గొప్ప కార్యాలు మీరు జరిగించండి ఏవి కూడా ప్రభు వారికి లోటులు కొదులు లేకుండా మీరు సహాయం చేయండి మెండైన ప్రభు ఆత్మీయ ఆశీర్వాదాలతో మీరు వారిని నింపమని మహిమగనత ప్రభావాలు మీరే పొందుకోండి యేసుక్రీస్తు వారి ద్వారా ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ గాడ్ బ్లెస్ యూ